Aquí está, qué placer que nos acompañe hoy en la terraza de Bravísimo, nació en La Palma, Cundinamarca. Es un hombre sereno, tranquilo, con buen sentido del humor y muy hiperactivo. Siempre vive creando cosas. Le gusta la carpintería, su música favorita es la clásica y también la música colombiana. No cambia la comida de su tierra como el fiambre. Y por estos días lo vimos en la serie Laura. Bravísimo, aquí está, Rafael Borges. Bravísimo, llegó el maestro. Una leyenda de la televisión colombiana, mis brazos. Rafael, estoy muy cariñoso. Mónica Hernández, M Anems. ¿Cómo estás? Aquí estamos, los dulces. M Anems, sí. Mónica y Miguel. ¿Qué más Gracias por venir. No, con muchísimo placer y un honor, un orgullo estar aquí. ¿A qué hora salieron de Fusagasugá? A las seis y media de la mañana. Ustedes viven felices allá, ¿no? Absolutamente. Pero absoluta, absolutamente. el clima es ideal. 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 Y, y tiene uno la opción de, de, de la facilidad con el contacto con la vida natural, con la naturaleza, con las frutas. con. Sí, Entonces, y está cerquita de Bogotá. Claro, muy cerca. No pasa nada. Muy cerca. Tienes Perfecto. un huertito orgánico ahí, Rafael, también. Sí, sí, sí. sí. ¿Te gusta todo? Pues estoy en ese proceso, uh -huh. de, de todo orgánico. Comerciano. Natural, sí. Mira esto. El baúl. ¿Sabes qué de es? Los recuerdos. No. <risa> el un baúl, baúl que nos va a traer muchas cositas y vamos a estar recordando el, el, contigo. El baúl Rafa. me recuerda. ¿Qué? Cuando yo tenía 15 años tenía un grupo de teatro que se llamaba El Baúl. ¿Ah, sí? sí claro, que fue cuando estudié teatro. Ajá. ¿no? Tenía 16 añitos. Ah, pero y no te nos adelantes. No, pues sí, sí, pero, pero para hacer asociación de ideas con el baúl. <risa> Aquí hay objetos Perfecto, de tu infancia, de tu vida, sí. así que. <risa> vamos oh, a abrirlo, nuestro a ver qué baúl. ¡Guau! Wow. Y. ¿Qué nos vamos a encontrar por aquí? A ver qué encontramos por aquí. Fotografías, cuéntame. ¿Quién estamos viendo por acá? Ahí está. Creo que si vamos a esas fotografías, tenemos que recordar La Palma. Esto, sí, esta, esta es cuando yo era muy niño, en La Palma. Ajá. Que es, esta misma foto es una ampliación de esta foto, ¿no? Sí. Sí. Rafa, pues, naciste en, en La Palma, Cundinamarca. En La Palma, Cundinamarca. Qué buen sitio también, ¿no? Es, es, ¿Tienes los mejores recuerdos también de La Palma? Mmm, buenos y muy malos. Palma? Buenos y ¿Por malos. ¿Por qué? Buenos porque el primer aire, los primeros aromas, eh, el contacto directo con, con la poesía de la uh -huh. naturaleza, fue ahí y son recuerdos imborrables. Sí. Pero la violencia del 48 fue muy violenta y tengo unos terribles recuerdos de muerte y de dolor. Y de... Es que el 48 aquí fue la guerra de liberales y conservadores y eso marcó este aquí país. Aquí al frente, exactamente sí. aquí al frente mataron a Jorge Díaz del Gaitán y generó una guerra civil ¿sí? entre liberales y conservadores. Hubo mucho desplazamiento en el, el, el Estado. Fue eh, terrible en todo el país. Fue terrible, fue terrible. Tuviste que salir eh, con toda tu familia desplazada y venirte más acá. O, más o menos el 60% de mi familia fue uh -huh. exterminada en esa época y el resto salimos nos vinimos a Bogotá a aventurar, a, a aguantar frío y hambre. Sí. Pero lo recuerdo la vida, sí. Sí, 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 complicado. Pero vamos a traerte, hablando de gastronomía, que, que decíamos que la gastronomía para ti es muy importante. De pronto, si te hablamos de mojicón, ¿te recuerda algo especial? Es el También mojicón, Rafael. Explícame a mí, ¿qué es el mojicón? ¿Mojicón? ¿El mojicón? mojicón. ¿Qué es el mojicón? ¿Quién les dio ese dato? Pues aquí, Chiqui Luna, que es nuestra directora de invitados, bueno, que nos cuida. Bueno, el mojicón. Cuéntanos. Eh, es un postre, ¿no? Porque eso es que me, me, sor, me es sorprendieron. Un... A Rafael Borges le decían mojicón, vamos a revelar claro, el secreto ya. Me decían mojicón, pero accidentalmente. ¿Por qué? Cuando yo era muy niño, se hacían unas veladas culturales que eran teatro, música, poesía, de todo, ¿no? En un solo espectáculo. Y casualmente, casualmente, eh, cuando estábamos íbamos a, a presentar una obra de teatro, yo era actor infantil, tendría seis años. Ajá. Y llegó, en el ensayo general, llegó un malabarista, un, un, un circense que hace malabares. Sí. Y me dijo, este niño me sirve para subirlo en una escalera. Y a, se ponía la escalera aquí, se la ponía aquí, se la ponía aquí, y luego la botaba. Y yo colgaba allá arriba. ¿no? Muerto de susto, obviamente. Terrible. Porque no estaba preparado, sino era... Y yo ahí, muerto de eso, me tenía. Y él me preguntó, eh, ¿cómo te llamas? Y yo, yo no me acordé cómo me llamaba. Y dije, mojicón. <risa> ¿Pero por qué dijiste mojicón? No tengo ni idea. Por el miedo, que se paralizó, dijo, lo que paralizado. sea. Que me bajen de acá. Sí, con tal de que me bajen mojicón. <risa> Pero... Entonces quedé mojicón. Y se quedó ya. 
por un buen tiempo. Uh -huh. Pero eso es un postre... Eh... No, es un pancito. Con es, un pan, es, un pan, es un pan, es un pan dulce. Y se llama así, mojicón. Mojicón, sí. Se llama, sí. Se llama ah, mojicón. ¿Y te gusta el mojicón? Sí, me encanta. Sí, ¿por qué no? <risa> Rafa. Bueno. Una bonita anécdota esa. Porque... Sí, sin duda. Estuvieron aquí en Bogotá un tiempo. Eh, cuando tú tienes cuántos años viajan a Fusagasugá a instalarse, Rafa. Sí, gracias. De como 16 años, mi papá salió un día, vivía con mi madre, él, él era empleado público, él, era, él trabajaba con mi, mi, mi salud, mi Ministerio de Salud, como inspector o algo. Uh -huh. y, y un buen día fue, salió a comprar cigarrillos y no volvió sino hasta los 16 años. ¿Sí? Ya vengo, ya vengo, <risa> ya, voy por ya vengo cigarrillos. Voy cigarrillos, ya vengo. Entonces, <risa> sí. entonces yo lo conocí cuando tenía 16 años y se reorganizó con mi madre y buscaron dónde vivir. Bogotá era, no era una, un destino que le gustara a mi papá, entonces se fueron para Fusa, la ciudad Pero fue lo que más me gustó. Pero que lo perdonó y todo. Sí, no, ella, ella lo asumió como, sí. ya llegó con los cigarrillos. Entonces, <risa> lo, y con lo, leche, y pronto. Lo, y no, lo... y lo recibió con un pitico. Pues. Se activó ya. <risa> sí. Más eh, objetos, claro, más fotografía. Radio esto tiene que ver Suma con Paz. Esto, Radio Suma Paz. Ahí, está. Ahí la vamos a ver. Bien. Sí. Uh -huh. Esta foto, yo era a esa edad, ahí tenía 16 años, y un, un señor amigo de mi papá me llevó a una emisora y me dijo, hagamos locución, ¿no? Me dio unas clases de locución y yo terminé siendo locutor de la emisora Radio Sin Mapaz. ¿Sí? ¿Ahí te enamoraste tú del, del tema de la radio? Me encantaba, claro, me encantaba, ¿Sí? pero como ya tenía todo el bagaje de, de, del teatro, uh -huh. yo había hecho bastante teatro, coincidencialmente llegaron a esta emisora unos delegados la, fe, la gobernación de Cundinamarca era aquí es que estoy, estoy en, en, en todos los sitios tuyo. estratégicos uh -huh. aquí era la gobernación de Cundinamarca entonces el departamento de extensión cultural mandó unos emisarios a promocionar el teatro a Pusar Lugar, o sea para estudiar teatro y llegaron a esta emisora ¿Y recuerdas qué tipo de programa hacías en esa primera emisión de radio, Rafael? Eh, una, unas ferias y fiestas en Fusagasugá, que son tradicionales, muy, muy de, de tradición española, ¿no? que incluye toros, trago, eh, todo lo que se pueda imaginar uno.